ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഞാൻ ഇന്ന് എടുക്കാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക്ക് സിനിമ ഫോർ ഡിയുടെ ബേസിക്സ് ആണ് അപ്പോൾ ഒരുപാട് ക്ലയൻസ് ഇപ്പോൾ പ്രിഫർ ചെയ്യുന്ന സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് സിനിമ ഫോർ ഡി കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് കുറച്ചും കൂടെ നമുക്ക് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് റെൻഡർ ചെയ്യാനും ലൈറ്റിംഗ് എല്ലാം കുറച്ചും കൂടെ എളുപ്പമായതുകൊണ്ട് ഇപ്പം ഒരുപാട് പ്രൊജക്ട്സ് നമ്മൾ സിനിമ ഫോർ ഡിയിലോട്ട് മാറുന്നുണ്ട് സോ സിനിമ ഫോർ ഡി നമുക്കിപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ അത്യാവശ്യം അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് പ്രത്യേകിച്ച് സ്റ്റുഡൻസിന് സോ അതിൻ്റെ ഒരു ബേസിക് കൺസെപ്റ്റ് ആണ് ഞാൻ എടുക്കാൻ പോകുന്ന ക്ലാസ് അതിൻ്റെ ഒബ്ജക്ട് മാനിപ്പുലേറ്റ് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ പാരാമീറ്റേഴ്സും അങ്ങനെയുള്ള സിമ്പിൾ ഷോർട്ട് കട്ട്സും അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഞാൻ എൻ്റെ ക്ലാസ്സിൽ എടുക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ മായ മാക്സോ അറിയാവുന്നവർക്ക് വളരെ എളുപ്പമായിട്ട് സിനിമ ഫോർ ഡി പഠിച്ചെടുക്കാൻ സാധിക്കും ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റിക് പെർസ്പെക്റ്റീവിലാണ് നോക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കൊരു സോഫ്റ്റ്വെയർ അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ് ബേസിക് ആയിട്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു അനിമേറ്റർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ടെക്സ്റ്റൈങ് ആർട്ടിസ്റ്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു റിക്കിംഗ് ആർട്ടിസ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ അവർക്ക് ജസ്റ്റ് ഇപ്പോൾ മായ എന്ന് മാക്സിലോട്ട് വരാനോ മാക്സ് എന്ന് സിനിമ ഫോട്ടോയിലോട്ട് വരാനോ അവർക്ക് ഈസിയാണ് പക്ഷെ ഞാനിപ്പോൾ പറയുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സ്റ്റുഡൻറ്റ് പെർസ്പെക്റ്റീവിലാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അത്യാവശ്യം വേണ്ട സോഫ്റ്റ്വെയർ നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ തന്നെ പഠിച്ചു വയ്ക്കുക അന്ന് മാത്രമേ നമുക്ക് സ്റ്റുഡിയോയിൽ ചെന്നിട്ട് ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ സോ അത് സിനിമ ഫോർ ഡി നമ്മുടെ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ സോഫ്റ്റ്വെയറിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് പറയാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ബേസിക് ആയിട്ട് നമ്മളിപ്പോൾ ടെക്സ്റ്ററിങ്ങിന് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ മായ മാത്രമല്ല നമ്മൾ മാരി യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ലൈറ്റിംഗ് നമ്മളിപ്പോൾ കട്ടാന യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ക്ലാരിസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് വലിയ വലിയ സ്റ്റുഡിയോസിലൊക്കെ സോഫ്റ്റ്വെയർസ് ഒക്കെ ചേഞ്ച് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ അതുപോലെ ബ്ലെൻഡറിൽ ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് വർക്ക്സ് വരുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ പ്ലാറ്റ്ഫോം നമുക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് ആർട്ടിസ്റ്റിക് പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ ആണെങ്കിൽ അവർക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ എന്ന് പറയുന്ന സോഫ്റ്റ്വെയറിലോട്ട് നമുക്ക് സ്വിച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും സ്റ്റുഡൻസ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അത്യാവശ്യം ഇപ്പോൾ മായേ മാക്സും അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ലതായിരിക്കും ഒരു പ്ലസ് പോയിന്റ് ആയിരിക്കും നിങ്ങൾ സിനിമ ഫോർ ഡിയും കൂടെ അറിഞ്ഞാൽ ഒരു പ്ലസ് ആയിരിക്കും അപ്പം നമുക്ക് പണ്ടത്തെ പോലെ അല്ല കുറച്ചും കൂടെ നമ്മുടെ ഇൻഡസ്ട്രി കുറച്ചും കൂടെ അപ്ഡേറ്റഡ് ആണ് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ കൂടുതൽ സോഫ്റ്റ്വെയർസിന്റെ കേസിൽ നിങ്ങൾ കൂടുതൽ അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക പ്രീ പ്രൊഡക്ഷൻ ആർട്ടിസ്റ്റ് അല്ലാത്ത ആൾക്കാർ സോഫ്റ്റ്വെയർ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് കൂടുതലായിട്ടുള്ള സോഫ്റ്റ്വെയർ നിങ്ങൾക്ക് അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും ഒരു പ്ലസ് പോയിന്റ് ആണ് നമ്മളിപ്പോൾ അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഫൗണ്ടേഡ് സോഫ്റ്റ്വെയറിൽ ഡ്യൂക്ക് മാത്രമാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ചെറുതായിട്ടെങ്കിലും നമ്മൾ സ്റ്റുഡൻസ് അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ ഹുഡിനി ഇപ്പോൾ വരുന്നുണ്ട് ഹുഡിനി ഒക്കെ പഠിച്ചിരുന്നാൽ നമുക്ക് എഫക്സിന് നമുക്കൊരു നമ്മുടെ കരിയറിലെ ഒരു പ്ലസ് പോയിന്റ് തന്നെ ആയിരിക്കും സോ ഞാൻ ഇന്ന് പറയുന്ന വെറും സിനിമ ഫോഡി ഒരു ബേസിക് ആണ് ഇന്നത്തെ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് സോ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ ടോട്ടൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക സോ താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് ആ സോ ഫ്രണ്ട്സ് നമുക്ക് സോഫ്റ്റ്വെയറിലോട്ട് വരാം സോ ഇപ്പം ഞാൻ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ പറയുന്നത് ഒബ്ജക്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും മാനിപ്പുലേറ്റ് ചെയ്യും അതിൻ്റെ പാരാമീറ്റേഴ്സ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുള്ള വളരെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള സിനിമ ഫോട്ടോയിലുള്ള ക്ലാസ്സാണ് ഇത് സോ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം സോ ആദ്യം നമ്മൾ സാധാരണ മായ മാക്സ് പോലെ തന്നെ ഓൾട്ട് പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് തന്നെയാണ് നമ്മൾ മിഡിൽ മോസ് ഹാൻഡിൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെയാണ് നമുക്കിതിനകത്ത് പാനിങ് നടക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഓൾട്ട് സൂമിനും സൂം ഔട്ട് അല്ലെങ്കിൽ മിഡിൽ മോസ് സൂമിൻ സൂം ഔട്ട് ഓൾട്ട് ലെഫ്റ്റ് മോസ് തന്നെയാണ് ഇതിലും നമ്മൾ റൊട്ടേഷൻ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നത് സോ നമുക്കിൻ്റെ അകത്ത് ഒബ്ജെക്ട്സ് എങ്ങനെ എടുക്കുമെന്ന് ഫസ്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം നമുക്ക് കാണുന്ന പാനലിൽ അകത്ത് നമുക്ക് എങ്ങനെ ഒബ്ജെക്ട് എടുക്കും നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ അതിന് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് പല പല രീതികളുണ്ട് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്തുനിന്ന് ഒബ്ജെക്ട് എടുക്കാൻ വേണ്ടി ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ഇതിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കാണാം ഒരു ഒബ്ജെക്ട് ക്രിയേറ്റ് ആവുന്നതായിട്ട് അല്ലാന്ന് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഹോൾഡ് ചെയ്ത് പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്പ്
ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് അടുത്ത് നമുക്കൊരു എന്ത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും ഒരു ട്യൂബ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും ഓക്കെ ഒരു ട്യൂബ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു അത് നമുക്ക് കാണണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഓഫ് ചെയ്ത് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും എല്ലാം ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഗഡിൻ്റെ സെൻട്രലായിട്ടായിരിക്കും അത് വന്നിട്ട് അറ്റാച്ച്ഡ് ആവുന്നത് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് മൂന്ന് ഒബ്ജെക്ട്സ് ഉണ്ട് സ്പിയർ ക്യൂബ് ട്യൂബ് ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നമുക്കൊരു പിരമിഡ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം അത് നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നെടുക്കാം സെലക്ട് എന്ന ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എടുക്കാം പ്രിമിറ്റീവ്സിൻ്റെ അകത്ത് നമുക്ക് ഒരു പിരമിഡ് സെലക്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഒരു പിരമിഡ് സെലക്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ പിരമിഡ് കാണണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ടിക്ക് ഓഫ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിത് കാണാൻ സാധിക്കും ഓക്കെ അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തത് പ്ലാനറ്റോണിക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഒരു ഒബ്ജെക്റ്റ് നമുക്ക് ഇൻ്റെ സൂന്ന് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം സോ നമുക്കിതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് ജസ്റ്റ് നമുക്ക് പ്ലാനറ്റോണിക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് ഓക്കെ സോ നമുക്ക് കാണാം ഇതെല്ലാം ഇതിൻ്റെ അടിയിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് സോ നമുക്കിത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഓണും ഓഫും ചെയ്ത് നമുക്ക് ഏത് കാണണം ഏത് കാണണ്ട ആ ഒരു രീതിയിൽ നമുക്ക് ഓൺ ചെയ്ത് ഓഫ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഇറ്റ് വിൽക്കാം ഓക്കെ ഇത് സ്വൽപ്പം പ്രയാസമായിരിക്കും ത്രീ ഡി സോഫ്റ്റ്വെയർ എന്ന് വരുന്നവർക്ക് സ്വൽപ്പം ഒന്ന് പ്രയാസമായിരിക്കും ആ ഒരു വർക്ക് ഫ്ലോ ഒന്ന് മെയിൻറ്റെയിൻ ആയി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾ കുറച്ച് ദിവസം വർക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഇതുമായിട്ട് സെറ്റാവും ഓക്കെ നമുക്കിന് ഓരോ പ്രോപ്പർട്ടീസായിട്ട് നമുക്കൊന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കാം ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ക്യൂബ് ഒന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ നമ്മൾ ആദ്യം സെലക്ട് ചെയ്ത ക്യൂബ് നമുക്ക് നോക്കാം സോ ക്യൂബിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് നമുക്ക് ഒബ്ജെക്ട് പ്രോപ്പർട്ടീസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സെഗ്മെൻ്റ് ഒന്ന് കൂട്ടാം ഓക്കെ ഓക്കെ സെഗ്മെൻ്റ് കൂട്ടുമ്പോൾ ചില സമയത്ത് നമുക്ക് സെഗ്മെൻ്റ് കാണില്ല സെഗ്മെൻ്റ് കാണണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഡിസ്പ്ലേക്കകത്ത് ഗോഡ് ഷെയ്ഡിങ് ലൈൻസ് ഓഫ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് കാണത്തില്ല ഒന്നും കൂടെ ഓഫ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കാണത്തില്ല ഓൺ ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമുക്കിത് കാണാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ ഓക്കെ സോ ഇത് എപ്പോഴും ഷെയ്ഡിങ് നമ്മൾ ഓൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ലൈൻസ് തന്നെ നമ്മൾ ഓൺ ചെയ്തിട്ടാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇനി നമ്മൾ എത്ര ട്വീറ്റ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റില്ല കാരണം നമ്മൾ ലൈൻസ് തന്നെ ഓൺ ആക്കണം എന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇത് മായ മാക്സ് പോലെ തന്നെയാണ് സെഗ്മെൻറ്റ് നമുക്ക് എത്രത്തോളം അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം അത്രയും സെഗ്മെൻറ്റ് നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഞാനൊന്ന് സൂം ചെയ്യാണ് ഓൾ ടച്ച് അടിച്ച് ഞാനൊന്ന് സൂം ചെയ്തു ഓക്കെ നമുക്ക് ഇതൊന്ന് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം ഓക്കെ സോ അപ്പോൾ അപ്പോഴാണ് അടുത്ത ഒരു ഇതും കൂടെ നമുക്ക് പറയാം അതായത് നമുക്ക് വ്യൂസിൽ പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് മിഡിൽ മോസ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ പാർട്ടിക്കുലർ വ്യൂവിലോട്ട് വരാം ഓക്കെ ഏത് വ്യൂവിൽ വരണം നമുക്ക് ആ വ്യൂവിലോട്ട് വരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് മിഡിൽ മോസ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ പർട്ടിക്കുലർ വ്യൂവിലോട്ട് വരാം ഓക്കെ സോ നമ്മൾ വേറെ സോഫ്റ്റ്വെയർ മായക്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്നവർ അറിയാതെ മിഡിൽ മോസ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിലോട്ട് പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് സോ അതും കൂടെ നിങ്ങളൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുക നമ്മളിപ്പോൾ എക്സ് ആക്സിലുള്ള ഒരു ഇത് നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്തു ആ ഒരു ഷോർട്ട് കട്ടും കൂടെ ഞാൻ പറയാം എഫ് ടു എഫ് ത്രീ എഫ് ഫോർ എഫ് ഫൈവ് ഓക്കെ ഈ ഒരു ഷോർട്ട് കട്ടാണ് എഫ് വൺ പെർസ്പെക്റ്റീവ് എഫ് ടു ടോപ്പ് എഫ് ത്രീ റൈറ്റ് എഫ് ഫോർ ഫ്രണ്ട് എഫ് ഫൈവ് വീണ്ടും പെർസ്പെക്റ്റീവിലോട്ട് വരും എഫ് വൺ വന്ന് വീണ്ടും പെർസ്പെക്റ്റീവിലോട്ട് എഫ് ഫൈവ് നാല് വ്യൂവും കാണുന്നതാണ് സോ എഫ് വൺ പെർസ്പെക്റ്റീവ് എഫ് ടു ടോപ്പ് എഫ് ത്രീ റൈറ്റ് എഫ് ഫോർ ഫ്രണ്ട് എഫ് ഫൈവിൽ വന്നാൽ വീണ്ടും ഫോർ വ്യൂസ് വരും എഫ് വൺ സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും നമ്മൾ പെർസ്പെക്റ്റീവിലോട്ട് വരും സോ ഇതിന് സെഗ്മെൻറ്റ് നമ്മളൊന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാണ് എല്ലാത്തിൻ്റെ സെഗ്മെൻറ്റ് നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ബാക്കി എല്ലാം പ്രോപ്പർട്ടീസും ആസ് സെയിം ആസ് മായ ആൻഡ് മാക്സ് സോ ഞാൻ ഓൺ ആക്കി അല്ലെങ്കിൽ ഞാനൊരു ഫൈവ് ആക്കും എല്ലാത്തിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസും ഞാൻ ഒന്ന് ഫൈവ് ആക്കിയ ശേഷം ഓക്കെ ഫൈവ് ആക്കിയ ശേഷം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് സെപ്പറേറ്റ് സർഫസസ് ക്ലിയറ്റി ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ ഫില്ലറ്റ് ഓൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ കാണാം ഈ ഈ ഒരു ഏരിയക്കകത്തുള്ള ഒരു ഫില്ലറ്റ് നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ആവുന്നതായിട്ട് അതായത് അതിൻ്റെ ഷേപ്പ് മാറി സ്മൂത്ത് ആവുന്നതായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ബെവൽ ആവുന്നതായിട്ട് കാണാം ഓക്കെ നമ്മളെ മായൽ മാക്സിലും ബെവൽ അത് തന്നെയാണ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്
സെഗ്മെന്റ് റേഡിയസ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യം നമുക്ക് ഇതിന്റെ സെഗ്മെന്റ് നന്നായിട്ട് കുറച്ചതിന് ശേഷം ഓക്കെ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഡ്രൈവ് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ കാണാം ആ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി തന്നെയാണ് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ഡിഫോൾട്ട് സ്റ്റാൻഡേർഡിലോട്ട് വന്നു സ്റ്റാൻഡേർഡിലോട്ട് വന്നിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതിൻ്റെ സെഗ്മെന്റ് ഞാൻ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നോർമലി നമ്മൾ ഒരു ഫോർട്ടി സിക്സ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നോർമലി നമ്മൾ സ്പിയറിൻ്റെ ഡിഫോൾട്ട് ഷേപ്പ് പോലെ തന്നെ നമ്മൾ വരും നമ്മൾ സീറോ ആക്കിയിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും ഒന്ന് റെൻഡർ ചെയ്ത് നോക്കാം ഓക്കെ അവിടെയാണ് അതിൻ്റെ ഒരു വ്യത്യാസം കാണുന്നത് പക്ഷേ നമുക്ക് ഈ സ്റ്റാൻഡേർഡ് പ്രൊമറ്റീവ് സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒബ്ജെക്ട് പ്രോപ്പർട്ടി സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ ആകുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് അതിൻ്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡൈസ് ഓപ്ഷൻ ആയിരിക്കും ഉണ്ടറിൽ കാണാൻ പറ്റുന്നത് അതേപോലെ നമ്മൾ എത്ര സെഗ്മെൻറ്റ് കുറച്ചാലും നമുക്ക് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ പർട്ടിക്കുലർ ഷേപ്പ് തന്നെ ആയിരിക്കും റണ്ടറിൽ കാണാൻ പറ്റുന്നത് അതായത് പെർസ്പെക്റ്റീവിൽ കാണുന്നത് വേറെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ റണ്ടറിൽ അതിൻ്റെ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള സെഗ്മെൻറ്റ് അത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ നമ്മളെ കാണിക്കും ഓക്കെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും ഞാൻ പുറത്ത് വന്നു ഓക്കെ അടുത്തത് നമ്മൾ ഇതിനെ ഹൈഡ് ചെയ്തിട്ട് ഇത് ജസ്റ്റ് ഇത്രയും പ്രോപ്പർട്ടീസേ ഉള്ളൂ അത് ഇൻസ്പിയർ കഴിഞ്ഞിട്ട് അടുത്ത് നമ്മൾ വരുന്നത് ട്യൂബിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസിലാണ് ട്യൂബിൻ്റെ അകത്ത് നമുക്ക് ഇന്ന് റേഡിയസ് അതിൻ്റെ അകത്ത് നമുക്ക് ഒരു എക്സ്ട്രാ ഒരു സ്ലൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടിയും കൂടെ ഉണ്ട് അത് നമുക്ക് ഒബ്ജക്റ്റ് നോക്കിയ ശേഷം സ്ലൈസിലോട്ട് പോകാം ഇന്ന് റേഡിയസ് നമുക്ക് കൂട്ടാൻ സാധിക്കും ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ റൊട്ടേഷൻ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഇവിടെ നമുക്ക് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ മൂവിൽ ജസ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് റൊട്ടേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഒബ്ജക്ട് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം ഓക്കെ ഒബ്ജക്ട് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടെങ്കിൽ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം ഇപ്പോൾ ഈ ഈ ഒരു ഗിസ്മോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഗിസ്മോ നമുക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്ത് നോക്കാം അതായത് ചില സമയത്ത് നമുക്കിതിൻ്റെ ഇപ്പോൾ ഞാൻ വീണ്ടും ഒരു ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ഓപ്ഷനിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഓക്കെ മൂവ് ഓപ്ഷനിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ സ്കെയിൽ ഓപ്ഷൻ ആക്ടിവേറ്റ് അല്ല നമുക്ക് എപ്പോഴും മായലൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നമുക്ക് വേറെ ഓപ്ഷൻ അടിക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് നമുക്കത് ഈ ഡബ്ല്യു യു കാർ അടിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് സ്കെയിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ആ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അതുണ്ട് ഓൾട്ട് ഡി അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ആ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് എടുക്കാൻ പറ്റും സ്കെയിലും കൂടെ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ആക്ടിവേറ്റ് ആക്കാൻ പറ്റും അല്ലാതെ അല്ലാത്ത ഷോർട്ട് കട്ട്സ് ഉണ്ട് ഭയങ്കര എളുപ്പമുള്ള ഷോർട്ട് കട്ടാണ് ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് വീണ്ടും ഓൾട്ട് ഡി അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും നമ്മൾ പഴയ ഗിസ്മോ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും സോ ഓൾട്ട് ഡി അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ സ്കെയിൽ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒബ്ജക്റ്റിനെ ഈസി ആയിട്ട് സ്കെയിൽ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഓക്കെ സോ വീണ്ടും ഞാൻ അതിൽ സെലക്ട് ചെയ്തു അതിൻ്റെ സെഗ്മെൻറ്റ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തു അതിൻ്റെ ഔട്ടർ സെഗ്മെൻറ്റ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഹൈറ്റ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു ഇനി ഹൈറ്റിൻ്റെ സെഗ്മെൻറ്റ് നമുക്ക് കൂടെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ ഓറിയൻറ്റേഷൻ പ്ലസ് എക്സ് അതുപോലെ മൈനസ് എക്സ് അതുപോലെ തന്നെ പ്ലസ് വൈ മൈനസ് വൈ അതുപോലെ തന്നെ പ്ലസ് ഇസഡ് മൈനസ് സി ഓക്കെ ഡിഫോൾട്ടിൽ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ അത് ഡിഫോൾട്ടിൽ നമുക്ക് കൊണ്ട് വയ്ക്കാൻ സാധിക്കും ഓക്കെ അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഓറിയൻറ്റേഷൻ പ്ലസ് വൈ വെച്ചിട്ട് നമ്മുടെ പഴയ പ്രോപ്പർട്ടി പോലെ നമുക്ക് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് എക്സ്ട്രാ ഉള്ള ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്ലൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് സോ ഒരു സ്ലൈ സ്ലൈസ് നമുക്കൊന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഈ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് സ്ലൈസ് ആയതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഓക്കെ ജസ്റ്റ് സ്ലൈസ് ആയി നമുക്ക് ഈ ഒബ്ജക്റ്റിനെ കാണാൻ സാധിക്കും ഓക്കെ ഇതൊരു ഒബ്ജക്റ്റ് ഇപ്പോൾ സ്ലൈസ് ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരു ജസ്റ്റ് ഒരു ആ ഒബ്ജക്റ്റിൽ നിന്ന് ആ ഒബ്ജക്റ്റിലോട്ട് പോകുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കാണാൻ സാധിക്കും അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ തിരിച്ച് ടു ഫ്രം ആണെങ്കിൽ ഫ്രം അല്ലെങ്കിൽ ടു ആണെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് വന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഈ ഒബ്ജക്റ്റ് പ്രോപ്പറായിട്ട് അലൈൻ ആവണമായിട്ട് നമുക്ക് കാണാം ഓക്കെ ഗ്രിഡിൻ്റെ ഓപ്ഷൻ ആണ് അവർ ചോദിച്ചിരി
ഒക്ട അങ്ങനെ ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് അവർ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ഒബ്ജെക്ട് പ്രോപ്പർട്ടീസ് സോ അതിന്റെ അകത്ത് എനിക്ക് ഏറ്റവും നല്ലതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ബക്കി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഓപ്ഷൻ നമുക്കുണ്ട് ബി യു സി കെ വൈ സോ ബക്കിയിൽ നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരു ഒരു ഫുട്ബോളിൻ്റെ ഒരു ഷേപ്പ് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കാണാൻ സാധിക്കും സോ സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ ഒരു കറക്റ്റ് ഷേപ്പ് വരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഫിഗറ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഓക്കെ ഒരു പഴയ ഫുട്ബോളിൻ്റെ ഒരു ഷേപ്പ് പോലെ നമുക്ക് അതിൻ്റെ അകത്ത് കിട്ടും നമുക്ക് ഞാൻ ഇത് പറയുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ നമുക്ക് എക്സ്ട്രാ കുറച്ച് ഓപ്ഷൻസ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് തന്നിട്ടുണ്ട് മായ മാക്സും അല്ലാതെ കുറച്ച് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഓപ്ഷൻസ് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഹുഡിനിയിലും ഏകദേശം ഈ സെയിം ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് സോ നമുക്കിത് ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്തുള്ള പ്രോപ്പർട്ടീസ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഓക്കെ സോ നമ്മൾ ആദ്യം നമുക്കുണ്ടായിരുന്ന ഒരു പ്രോബ്ലം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ടിക്ക് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അറിയാമല്ലോ എന്താണ് പ്രോബ്ലം എന്ന് ആദ്യം എല്ലാ ഒബ്ജക്ട്സും ഇരിക്കുന്നത് ക്യൂബ് ഇരുന്നതിൻ്റെ ടോപ്പിൽ ആണ് ഇരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഒരു കൗണ്ട് അങ്ങനെയാണ് ഇതിരുന്ന് ഫസ്റ്റ് ട്യൂബ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു അതിൻ്റെ മുകളിൽ അതിൻ്റെ മുകളിൽ അതിൻ്റെ മുകളിലാണ് ഇത് അടുക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത് സോ ഞാൻ ഈ ക്യൂബ് സെലക്ട് ചെയ്തു ക്യൂബിൻ്റെ നമുക്ക് സൈസ് സെഗ്മെൻറ്റ് അങ്ങനെയുള്ള പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് നമ്മൾ നോക്കിയത് ഓക്കെ നമുക്കിതിൻ്റെ കോർഡിനേറ്റ്സിലോട്ട് വരാം എക്സ് വൈ സി ആ കോർഡിനേറ്റ് ഉണ്ടല്ലോ ആ കോർഡിനേറ്റിൻ്റെ അകത്ത് നമുക്കിതിനൊന്ന് അലൈൻ ചെയ്യാം ഓക്കെ ഈ കോർഡിനേറ്റിന് നമുക്കൊന്ന് അലൈൻ ചെയ്യാം ആ സോ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ എക്സ് ആക്സിന് നമുക്ക് ഒന്ന് അലൈൻ ചെയ്യാം അതിനുവേണ്ടി നമുക്കൊരു സ്ക്രിപ്റ്റ് കൊടുക്കാം കണ്ട്രോൾ ഹോൾഡ് ചെയ്തിട്ട് ക്യൂബ് സ്പിയർ ട്യൂബ് പിരമിഡ് പ്ലാറ്റോണിക്ക് അതെല്ലാം കൂടെ സെലക്ട് ചെയ്ത ശേഷം ഞാൻ അതിൻ്റെ അകത്ത് സ്റ്റാർ അടിക്കുക നമുക്ക് ഈ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിൽ കാണാൻ പറ്റും ഫൈവ് എലമെൻസ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് പ്ലാ പ്ലാറ്റോണിക്ക് പിരമിഡ് ട്യൂബ് സ്പിയർ ക്യൂബ് സോ ഞാൻ കൊടുക്കുന്ന ഒരു സ്ക്രിപ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നം നമ്പർ ഇൻറ്റു ഇൻറ്റു നമുക്കൊരു വാല്യൂ കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ട്രാൻസ്ലേറ്റിൽ ആ ഒരു വാല്യൂയിലോട്ട് അത് പോകും ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആദ്യം കൊടുത്ത ഒബ്ജക്ട്സിന് ആണ് ആദ്യം നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അതനുസരിച്ചായിരിക്കും അത് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇതിപ്പോൾ ഓൾറെഡി മൂവായി ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ കാണിക്കാം ഓക്കെ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന ഒബ്ജക്ട്സ് ഫസ്റ്റ് ട്യൂബിൽ സെലക്ട് ചെയ്തു ഓക്കെ ഫൈൻ കൺട്രോൾ ഹോൾഡ് ചെയ്ത് ബാക്കിയുള്ള ഒബ്ജക്ട്സ് സെലക്ട് ചെയ്യുക അല്ല എന്നാൽ ആ ആ ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഒബ്ജക്റ്റ് അനുസരിച്ച് ആയിരിക്കും ബാക്കിയെല്ലാം ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ആവുന്നത് സോ സെലക്ട് ചെയ്തു നമ്പർ ഇൻറ്റു ഒരു ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ആ ഒബ്ജക്റ്റിൽ ആ ഒരു പ്ലേസിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് ബാക്കി എല്ലാ ഒബ്ജക്റ്റും ചീക്കാവുന്നതായിട്ട് നമുക്കിവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും ഓക്കെ സോ ഇതാണ് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള എൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് സിനിമ ഫോഡിയിലുള്ളത് സോ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സജഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ സിനിമ ഫോഡിയെ കുറിച്ചുള്ള ട്യൂട്ടോറിയൽസ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം ലൈക്ക് ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു കൂടുതൽ മലയാളം വി എഫ് എക്സ് ഓറിയൻറ്റഡും അനിമേഷൻ ഓറിയൻറ്റഡും അല്ലെങ്കിൽ ഗെയിമിംഗ് ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോസിന് വേണ്ടിയിട്ട് എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് 